ভাই কাঁচা বাচ্চারা এই সেশনে আমরা দেখব অ্যাসিডের শক্তি মাত্রা মানে কোন অ্যাসিডটা কার থেকে বেশি শক্তিশালী কোন অ্যাসিডটা কার থেকে দুর্বল এইটা কিছু প্যারামিটার দিয়ে বের করা যায় তবে বলে দিচ্ছি অ্যাসিড এবং ক্ষার ক্ষারের শক্তি মাত্রা নিয়ে আমাদের খুব একটা পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে না কোনোদিন দরকারও হয় না আমরা অ্যাকচুয়ালি অ্যাসিডের শক্তি মাত্রা দেখি এখন অ্যাসিডের শক্তি মাত্রা তুমি যদি বের করতে চাও কয়েকটা প্যারামিটার দেখতে হয় যদি বলে অ্যাসিডের শক্তি মাত্রা কার বেশি সোজা কথা যে অ্যাসিড যত সহজে প্রটন দান করে সেই অ্যাসিড তত বেশি শক্তিশালী অথবা যে অ্যাসিড যত বেশি মাত্রায় বিয়োজিত হয় সেই অ্যাসিড তত বেশি শক্তিশালী এখন অ্যাসিডটা শক্তিশালী নাকি অ্যাসিডটা দুর্বল এইটা বের করার সব থেকে ভালো সাইন্টিফিক ওয়ে হচ্ছে সেই অ্যাসিডের কে এর মান দেখা মানে অ্যাসিডের বিয়োজন ধ্রুবক দেখা বুঝছো কে এর মান যত বেশি হয় অ্যাসিড তত বেশি কি হয় স্ট্রং হয় তবে সব অ্যাসিডের কে এর মান তো মুখস্থ সম্ভব না মুখস্থ রাখাও সম্ভব না আর কিছু কিছু অ্যাসিড আছে যেটা শক্তিশালী নাকি যেটা দুর্বল সেইটা বের করার জন্য কে এর মান না জানলেও চলে ডিপেন্ড করে সেই অ্যাসিডের অন্য কোনো প্যারামিটার গুলো আমি ইউজ করতে পারি কিনা সবার বলছি কোন একটা অ্যাসিড শক্তিশালী না কোন একটা অ্যাসিড দুর্বল এটা বের করা সব থেকে সুন্দর সাইন্টিফিক প্যারামিটার হচ্ছে কে এ মানে অ্যাসিডের বিয়োজন ধ্রুবক এই বিয়োজন ধ্রুবক তোমরা পড়বা রাসায়নিক পরিবর্তন চ্যাপ্টারে প্রথম পত্রের ফোর চ্যাপ্টার যেহেতু দ্বিতীয় পত্র ক্লাস করতে আসছো আমি ধরে নিলাম ওইটা টুকটাক পড়ছো বাট পড়ার পরও যে ভুলে গেছো সেটা আমি জানি তোমার যে মনে নাই তো অ্যাসিডের বিয়োজন ধ্রুবক মানে কি তোমাদেরকে একটু একবারে বলে দেই ধরো আমার কাছে একটা অ্যাসিড আছে এইচ এ এইটার কে এর মানে হচ্ছে ওই এইচ প্লাস মানে বিয়োজিত অংশ তার ঘনমাত্রা এ মাইনাস আর নিচে হচ্ছে এইচ এর ঘনমাত্রা বুঝছো এখন দেখো এই কে এর মান যত বেশি হয় তত কি হয় অ্যাসিডের বিয়োজিত অংশের মানটা বেশি হয় অবিয়োজিত অংশের মানটা কম হয় কে এর মান বেশি মানে কি উপরে একটা বড় না লব বড় হর ছোট হয়ে যায় লব বড় হর ছোট হইলে এই অ্যাসিডটা বেশি বেশি বিয়োজিত হয় এবং আমরা জানি যে অ্যাসিড যত বেশি বিয়োজিত হবে সেই অ্যাসিড তত শক্তিশালী আশা করি এটুকু বুঝতে পারছি বাট কিছু অ্যাসিড আছে যেগুলো এটা ছাড়াও বের করা যায় সেটা আমরা একটু দেখি প্রথমে আমরা একটু দেখব হাইড্রা অ্যাসিড হাইড্রা অ্যাসিড কারা এদের সংক্ষেপে আমরা এইচ এক্স বলি বুঝছো মানে হাইড্রোজেন হ্যালোজেন মিলে যে অ্যাসিড গুলো তৈরি করে এদেরকে আমরা হাইড্রা অ্যাসিড বলি সো হাইড্রা অ্যাসিডের মধ্যে কে শক্তিশালী কে দুর্বল সেটা একটু বের করে চলো একটা হচ্ছে এইচ এফ এইচ সি এল এইচ বি আর এবং এইচ আই এই চারটা অ্যাসিডের জন্য আমরা দেখব তো এদের ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে বলে দিই যে এটা হচ্ছে সব থেকে শক্তিশালী অ্যাসিড আবারও বলছি শক্তিশালী না দুর্বল সেটা দেখার জন্য আমাদের কিন্তু কে দেখা উচিত ছিল বা অ্যাসিডের ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট বা বিয়োজন ধ্রুবক দেখা উচিত ছিল বাট বিয়োজন ধ্রুবক ছাড়াও আমি কেমনে বের করতে পারছি তোমাদেরকে একটু বুঝাই এই হচ্ছে ফ্লোরিন যদি আপেক্ষিক ছবি আঁকি আর এই হচ্ছে হাইড্রোজেন আর এই হচ্ছে আয়োডিন অনেক বড় আর এই হচ্ছে হাইড্রোজেন দেখো তো যদি প্রোটন বের হইতে হয় আমরা জানি হাইড্রোজেন এবং আয়োডিনের মাঝখানে একটা সমযোজী বন্ধন আছে ইলেকট্রন যেটা শেয়ার হয়েছে এখানে শেয়ার হয়েছে আর এখানে ইলেকট্রন শেয়ার হয়েছে তো এই ইলেকট্রনটা টানে কে এই আয়োডিনের নিউক্লিয়াস না দেখো তো এখানে নিউক্লিয়াস থেকে দূরত্ব কি অনেক বেশি এখানে নিউক্লিয়াসের দূরত্ব অনেক কম না দূরত্ব বেশি মানে কি এই ইলেকট্রনের উপর এই নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ কমে গেছে আকর্ষণ কমে গেছে মানে এখান থেকে প্রোটন রিলিজ হওয়া সহজ প্রোটন যদি সহজে রিলিজ হয় তাহলে সেটা শক্তিশালী অ্যাসিড তাহলে আমি বলতে পারি হাইড্রাসিডের ক্ষেত্রে যত নিজের দিকে নামবা অ্যাসিডের স্ট্রেন্থ তত বাড়ে অথবা অ্যানায়নের আকার যত বড় হয় অ্যাসিডের স্ট্রেন্থ তত বাড়ে এত ব্যাখ্যা তো সার্কিট দিতে হবে না এগুলো এমসিকিউ আকারে আসে আমরা জাস্ট মনে রাখি এবং তুমি যদি প্রত্যেকটা অ্যাসিডের কে এর মান দেখো দেখবে এটা সব থেকে বেশি তারপরে এটা তারপরে এটা তারপরে এটা তো আশা করি হাইড্রাসিডের শক্তিমাত্রা বের করতে কারো কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ এরপর আমরা দেখি অক্সি অ্যাসিড ওকে অক্সি অ্যাসিড নাম শুনেই বুঝতে পারছো অক্সি অ্যাসিড অক্সিজেন থাকে আমি কয়েকটা অক্সি অ্যাসিড লিখি যেমন এইচ টু সিও থ্রি আমার বিশ্বাস তুমি ম্যাক্সিমাম সময় অক্সি অ্যাসিড গুলো কি চিনো এরপরে এইচ থ্রি পিও ফোর এটা একটা এরপরে এইচ এন ও থ্রি কয়েকটা লিখি আমি এটা আর হচ্ছে এইচ টু এস ও ফোর সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যান্ড লাস্ট পারক্লোরিক অ্যাসিড এইচ সি এল ও ফোর এই যে কয়েকটা অ্যাসিড আমি লিখে ফেললাম কার্বনিক অ্যাসিড ফসফোরিক নাইট্রিক সালফিউরিক এবং পারক্লোরিক অ্যাসিড এই যে অ্যাসিডগুলো লিখলাম প্রথমত এগুলো সব অক্সি অ্যাসিড কারণ প্রত্যেকটাতে অক্সিজেন আছে খেয়াল করো হাইড্রোজেন তো থাকবেই তার সাথে অক্সিজেন আছে এবং এই অক্সি অ্যাসিডগুলোতে তুমি যদি চিন্তা করো কোনোটাতে একটা হাইড্রোজেন কোনোটাতে দুইটা হাইড্রোজেন সো অক্সি অ্যাসিডগুলো শক্তিশালী না দুর্বল এটা কিন্তু নাম্বারের উপর ডিপেন্ড করে না সো সবাই একটু লিখ
তার মানে ফসফরিক অ্যাসিড মনে হয় সবথেকে শক্তিশালী ব্যাপারটা তা না ওই যে বললাম না একটা অ্যাসিড কত পার্সেন্ট বিয়োজিত হয় সেটা দিয়ে অ্যাসিডের শক্তিমানটা বিচার করা হয় কয়টা প্রোটন দিয়ে সেটা দিয়ে শক্তিমানটা বিচার করা হয় না যেমন ধরো পার্কলোরিক অ্যাসিড মোটামুটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিয়োজিত হয় মোটামুটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিয়োজিত হয় কিন্তু ফসফরিক অ্যাসিড দেখা যায় পঞ্চাশ পার্সেন্টও বিয়োজিত হয় না সো নাম্বারে বেশি থেকে তো লাভ নাই যে যত বেশি পার্সেন্ট বিয়োজিত হয় সেই অ্যাসিড তত শক্তিশালী এটা হচ্ছে কথা সো হাইড্রোজেন সংখ্যা ম্যাটার করে না এবং আমরা একটু দেখি যে এরা কিভাবে প্রোটন দান করে তাহলে আমরা একটু রিলেট করতে পারবো কে শক্তিশালী কে দুর্বল আমি সালফিউরিক অ্যাসিডটাই দেখাই এ হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিডের স্ট্রাকচার এখানে ও এখানে ও এখানে ও এর সাথে এইচ আর এখানে ও এর সাথে এইচ তুমি যদি চিন্তা করো সালফিউরিক অ্যাসিড প্রোটন কেমনে দেয় যদি প্রোটন বের হইতে হয় দেখো এই ইলেকট্রনকে পেছনের দিকে টানতে হবে ইলেকট্রনকে টানতে হবে ইলেকট্রনকে টানলে এইচ এইচ প্লাস হিসেবে বের হয়ে যাচ্ছে ইলেকট্রনকে টানলে তুমি যদি সালফিউরিক অ্যাসিডের সালফারের জারণমান চিন্তা করো সালফারের জারণমান কিন্তু প্লাস সিক্স ছোটবেলা জারণমান দেখো এখানে মাইনাস আট এখানে প্লাস টু তাহলে প্লাস সিক্স হইলে জিরো হয় সালফারের জারণমান প্লাস সিক্স মানে প্রথমত প্লাস মানে কি মিন করে মিন করে ইলেকট্রনের ঘাটতি আছে সেই ইলেকট্রন কোথাও থেকে যদি পায় সে গ্রহণ করবে প্লাস মানে এইটা মিন করে তো দেখো এই যে দেখলাম হাইড্রোজেনের পেছন দিকে ইলেকট্রনের টান যত বেশি হয় আবারও বলছি হাইড্রোজেনের পেছন দিকে ইলেকট্রনের টান যত বেশি হয় সেটা তত সহজে হাইড্রোজেনটা বের হয় এখন এখানে প্লাস সিক্স না হয় ইমাজিন করো যদি প্লাস টেন হইতো সালফারের প্লাস টেন মানে কি আরো বেশি ঘাটতি না তাহলে সালফারকে আরো বেশি বেশি টানতো জিনিসটা সহজে বুঝাই দেই আমাকে মেইনলি টান থেকে অক্সিজেন বাট যদি পেছন থেকে আরেকটা হেল্পিং হ্যান্ড থাকে তাহলে তো অক্সিজেনের টানটা আরেকটু ইজি হবে পেছনে হেল্পিং হ্যান্ড মানে কি পেছনে যদি ইলেকট্রনের ঘাটতি থাকে মানে পজিটিভ চার্জ বেশি থাকে সো প্লাস সিক্স না হয় প্লাস এইট হইলে সে আরো ভালো মতো ইলেকট্রন টানতো প্লাস এইট না হয় প্লাস টেন হইলে আরো ভালো মতো ইলেকট্রন টানতো সে টানতো সেই টানটা অক্সিজেনের উপরে পড়তো সেই অক্সিজেনের টানটা আবার এই বন্ধনের উপর পড়তো তাহলে এইখানে যদি আমি বিচার করি কেন্দ্রীয় মৌলের জারণমান যার বেশি সে তত কি হবে শক্তিশীল অ্যাসিড হবে সো যদি আমি এখানে প্যারামিটারটা লিখি কেন্দ্রীয় মৌলের জারণমান আমরা দেখব কে শক্তিশালী কে দুর্বল বের করার জন্য সো কেন্দ্রীয় মৌলের জারণমান বের করো দেখো এখানে প্লাস ফোর থাকে কেমনে প্লাস ফোর মাইনাস সিক্স প্লাস টু প্লাস ফোর এখানে প্লাস ফাইভ থাকে এখানে প্লাস ফাইভ থাকে এখানে প্লাস সিক্স এখানে প্লাস সেভেন থাকে তাহলে বললাম এর থেকে শক্তিশালী এর থেকে এ শক্তিশালী এর থেকে এ শক্তিশালী এখানে কি হবে এখানে ফাইভ হয়েছে এখানে ফাইভ হয়েছে যদি এরকম হয় তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিই দুইটা ফ্যামিলি আছে ধরো ফ্যামিলি ওয়ান এদের মান্থ ইনকাম হচ্ছে আর্নিংস হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা ফ্যামিলি টু এর মান্থলি আর্নিংস হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা দুইটা ফ্যামিলি মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে আর্ন করে কিন্তু এখানে ফ্যামিলি মেম্বার হচ্ছে তিনজন এখানে ফ্যামিলি মেম্বার কিন্তু পাঁচজন এখন যেখানে ফ্যামিলি মেম্বার তিনজন এরা কিন্তু কম্পারেটিভলি রিচ কেন রিচ কারণ যে টাকাটা পায় ছোট ফ্যামিলি ডেন্সিটি বড় বেশি হয়ে যায় মানে ওরা ফিল করতে পারে ওদের বেশি টাকা আছে ডেন্সিটি বেশি ঠিক সেরকম দেখো ফসফরাস এবং নাইট্রোজেন দুইটাতেই সমান পরিমাণ চার্জ আছে সমান পরিমাণ ঘাটতি আছে বাট তারপরও নাইট্রোজেন আকারে ছোট না উপরে নাইট্রোজেন নিচে ফসফরাস যদি কখনো কেন্দ্রীয় মৌলের জারণমান সমান হয় তখন দেখতে হবে কোন মৌলটা আকারে ছোট যে মৌল আকারে ছোট সে মৌলের পজিটিভ চার্জের ডেন্সিটি বেশি সে বেশি বেশি টানতে পারে সো এটা আমাদের শক্তিশালী আছে তাহলে কেন্দ্রীয় মৌলের জারণমান যার বেশি সমান হইলে যে ছোট সমান হলে মানে কি সমান হলে জারণমান সমান হলে সমান হলে যে ছোট সে কি হবে সে আমাদের শক্তিশালী অ্যাসিড হবে ওকে এরপরে আসি অর্গ্যানিক অ্যাসিড বা যেটাকে আমরা কি বলি যেটাকে আমরা জৈব অ্যাসিড বলি অর্গ্যানিক অ্যাসিড অর্গ্যানিক অ্যাসিড পড়ার আগে তোমাদের কিছু বেসিক বলে দিই যেমন এটাকে আমরা কি বলি অ্যালকাইল গ্রুপ বলি না এটা হচ্ছে অ্যালকাইল গ্রুপ অ্যালকেন থেকে একটা হাইড্রোজেন চলে গেলে যেটা থাকে সেটাকে আমরা অ্যালকাইল গ্রুপ বলি অ্যালকাইল গ্রুপের কিছু স্পেশালিটি আছে আমি মিথাইল দিয়ে বুঝাই দিই যেমন ধরো এটা আমাদের মিথাইল গ্রুপ তুমি যদি কার্বন হাইড্রোজেনের নেগেটিভিটি চিন্তা করো হাইড্রোজেনের নেগেটিভিটি কিন্তু টু আর কার্বনের নেগেটিভিটি কিন্তু টু পয়েন্ট ফাইভ সো কার্বন একটু হইলো বেশি নেগেটিভ সো কার্বন যদি নেগেটিভ হয় কার্বন নিজের দিকে ইলেকট্রন টানবে দেখো সেই টানটা কিন্তু এখানে গিয়ে পড়ে মানে যদি কোনো অ্যালকাইল গ্রুপ কারোর সঙ্গে যুক্ত থাকে আবারও বলছি যদি কোনো অ্যালকাইল গ্রুপ কারোর সাথে যুক্ত থাকে তখন সেই অ্যালকাইল গ্রুপটা ইলেকট্রন ডোনার হিসেবে কাজ করে সেই ইলেকট্রন ডোনেট করে সো আমি এখানে লিখে দিলাম এরা ইলেকট্রন ডোনার
তোমাদেরকে কিছুক্ষণ আগেই বলছি ধরো এই হচ্ছে আমাদের কাছে একটা অর্গানিক অ্যাসিড আছে আগে এটা ব্যাখ্যা করছি আসলে এ নিজের দিকে ইলেকট্রন টানে তো সেই টানটা আবার এইখানে গিয়ে পড়ে এখান থেকে কি তৈরি হয় কার্বন এখানে মাইনাস এখানে ও প্লাস আছে এইচ প্লাস তো বুঝতে পারছো যে হাইড্রোজেনের পেছন থেকে ইলেকট্রনের একটা টান থাকা দরকার পেছন দিকে টান যত বেশি আবারও বলছি পেছন দিকে টান যত বেশি এই অ্যাসিডটা তত সহজে প্রোটন দান করতে পারে এখন আমি কয়েকটা অ্যাসিড এখানে লিখব প্রথমে হচ্ছে ফর্মিক অ্যাসিড বা মিথানোয়িক অ্যাসিড এইচ সি ডাবলো এইচ তারপর ইথানোয়িক অ্যাসিড সি এইচ থ্রি সি ডাবলো এইচ এবং প্রোপানোয়িক অ্যাসিড সি টু এইচ ফাইভ সি ডাবলো এইচ দেখো আমি তিনটা অ্যাসিড এখানে লিখলাম এগুলো তো ইলেকট্রন ডোনার এবং যত বেশি কার্বন তত ভালো ডোনার আমি তো জানি পেছন থেকে টান থাকলে শক্তিশালী বাট ধাক্কা থাকলে তো দুর্বল এখানে কেউ টানেও না ধাক্কায়ও না এখানে কি ধাক্কা দেয় না অনেক বড় বেশি বলে ধাক্কা দেয় যত বেশি ধাক্কা তত দুর্বল অ্যাসিড মানে এটা থেকে এটা শক্তিশালী এটা থেকে এটা শক্তিশালী অ্যাসিড তোমরা অনেকে চিন্তা করবা ভাই অক্সি অ্যাসিড এবং হাইড্রাসিডের মধ্যে কোনটা শক্তিশালী মনে রাখবা অক্সি অ্যাসিড এবং হাইড্রাসিডের মধ্যে সরাসরি কম্পেয়ার করা যায় না যদি তোমার কে এরমান মুখস্থ থাকে অথবা জানা থাকে কোনটা শক্তিশালী তাইলে বলা যাবে বাট এরকম কোনো প্যারামিটার দিয়ে বলা সম্ভব না যে কোন অক্সি অ্যাসিড এবং হাইড্রাসিডের মধ্যে তুলনা করা যাবে এটা কিন্তু সম্ভব না যদি না তোমার আগে থেকে জানা থাকে অথবা তোমার কে এরমান জানা থাকে গেল এটা তো দেখলাম যত বেশি কার্বন তত দুর্বল অ্যাসিড যত কম কার্বন তত শক্তিশালী অ্যাসিড এরপরে যদি আমি একটা এক্সাম্পল দিই शक्तिम्रा क्रम बेर कर शक्तिम्रा क्रम बुझाई दी क्या एन कम है जो कार्बन संख्या समान बार्डर टेम कैन हो ট্রাইক্লোর ইথানোয়িক অ্যাসিডটাই দেখো তাইলেই বুঝতে পারবা সি ডাবলো এইচ এই যে এখানে তিনটা ক্লোরিন পরমাণু থাকে না আমরা কি জানি ক্লোরিন পরমাণু অনেক নেগেটিভ সো ক্লোরিন পরমাণু নেগেটিভ মানে কি সে নিজের দিকে ইলেকট্রন টানবে সো নিজের দিকে যদি ইলেকট্রন টানে দেখো সেই টানটা কি পেছন দিকে পড়বে না এবং আমি জানি পেছন দিকে যে ইলেকট্রনের টান যত বেশি সেটা তত কি হবে শক্তিশালী অ্যাসিড হবে ইভেন যদি তোমাদেরকে এই এক্সাম্পলটা দেয় ধরো এটা দিচ্ছি আমি একটা হচ্ছে সি এফ থ্রি সি ডাবলো এইচ আর সি সি এল থ্রি সি ডাবলো এইচ এটার মধ্যে এটা শক্তিশালী অ্যাসিড কারণ কি আমরা জানি ফ্লোরিন ক্লোরিন থেকে বেশি নেগেটিভ সো পেছন দিকে টান কিন্তু ফ্লোরিনের বেশি আসে সো আশা করি এই অ্যাসিডের কে বেশি শক্তিশালী কে বেশি দুর্বল এটা বুঝতে কারো কোনো সমস্যা হবে না এবার তোমাদেরকে একটু দেখি লবণ নিয়ে আমি কয়েকটা স্লাইড এখানে অ্যাড করব। আমরা নর্মালি কি জানি অ্যাসিড খারে প্রশমন বিক্রিয়ার ফলে কি তৈরি হয় লবণ তৈরি হয় ওকে সো লবণ আসলে তৈরি হয় এভাবে অ্যাসিড প্লাস বেজ সমান হচ্ছে সল্ট আর ওয়াটার তো দুধ ভাত আমি ওরা নিলাম না তার মানে লবণের বাপ মা হচ্ছে অ্যাসিড তোমরা একটা জিনিস মনে রাখবা এই লাইনটা তো লিখে নিবা যে লবণের বাবা হচ্ছে খাট আর লবণের মা হচ্ছে অ্যাসিড এটা কিন্তু সত্যি কথা লবণের বাপ হচ্ছে খার মা হচ্ছে অ্যাসিড ভাই কেমনে বুঝে দিয়েছে তোমাদেরকে আমি এখানে একটা লবণ নিলাম এবং কয়েকটা লবণ নিচ্ছি ধরো ফর এক্সাম্পল আমি নিলাম হচ্ছে সোডিয়াম কার্বোনেট এন এ টু সিও থ্রি প্রত্যেকটা লবণের ধাতু অংশ মানে শক্ত অংশটুকু বা পজিটিভ অংশটুকু খার থেকে আসে সো এই লবণের সোর্স খার তুমি যদি বের করতে চাও সোর্স খার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মানে লবণের ধাতুর অংশের সাথে ওই যোগ করলে সোর্স খার পাওয়া যায় আর এই লবণের সোর্স অ্যাসিড কিন্তু কার্বনের থেকে আসছে কার্বনের কই থেকে আসছে কার্বনিক অ্যাসিড থেকে আসছে ওকে আমি যদি আরেকটা লবণ নেই যেমন ধরো আমি এখানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নিলাম এন এইস ফোর সিএল এর ধাতু অংশ কি অ্যামোনিয়াম না অ্যামোনিয়াম যদি ধাতু হয় এর সোর্স খার কি সোর্স খার কিন্তু অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড সোর্স অ্যাসিড কি সোর্স অ্যাসিড কিন্তু এই সিএল দেখো বুঝো কিনা ইজি পিজি গুলা যদি আমি আরেকটা লবণ নেই সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়ামের সোডিয়াম আসছে খাট থেকে তোমরা এখন নিজেরা টের পাবা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর সিএল কই থেকে আসছে এই সিএল থেকে আসছে সো মনে রাখবা একটা লবণ কিন্তু আমরা নিরপেক্ষ বলে জানি বাট লবণ কিন্তু আসলে নিরপেক্ষ না হতে পারে যেমন এই যে সোডিয়াম কার্বনের এই লবণের সোর্স খার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সোর্স অ্যাসিড কার্বনিক অ্যাসিড তো আমরা জানি যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কার্বনিক অ্যাসিড থেকে শক্তিশালী খার তাহলে এই লবণটা কি লবণ এই লবণটা খারীয় লবণ 
এবার যদি তোমার কাছে মনে হোক তুমি যদি কনফিউজড হও যে ভাইয়া অ্যাসিড শক্তিশালী না খার শক্তিশালী তুমি দেখবা কোনটা তোমার বেশি পরিচিত কার্বনিক অ্যাসিড বেশি পরিচিত না সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বেশি পরিচিত অবশ্যই সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বেশি পরিচিত তার মানে এটা শক্তিশালী ক্ষারীয় লবণ এবার এখানে আসে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড বেশি পরিচিত না এসিল বেশি পরিচিত ডেফিনেটলি এসিল বেশি পরিচিত মানে এখানে অ্যাসিডটা শক্তিশালী সুতরাং এটা কি লবণ হবে এটা একটা অম্লীয় লবণ বা অ্যাসিডিক লবণ মানে এইটা একটা লবণ কিন্তু তার মধ্যে অ্যাসিডিক বৈশিষ্ট্য বেশি থাকবে ওখানে আসে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এসিল দুটাই তোমার কিন্তু সমান সমান পরিচিত তার মানে দুটাই সমান দুটো যদি সমান হয় এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা নিরপেক্ষ লবণ বলি ওকে এখন সত্যি বলতে কি এই পরিচিত দিয়ে তো শক্তি মাত্রা বিচার করা যায় না তারপর তোমাদের লাইফে কলেজ লাইফে তুমি যেগুলোকে চেনো ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ওই শক্তিশালীগুলোকে চেনো আর যে জানো সে তো জানোই অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড দুর্বল খাওয়ার কার্বনিক অ্যাসিড দুর্বল অ্যাসিড এগুলো তোমরা তো জানোই আমি যদি আরো কয়েকটা এক্সাম্পল দিই যেমন ধরো এইটা সি এস থ্রি সি ডাবল ও এন এ সোডিয়াম ইথানয়েড এটা সোর্স অ্যাসিড হচ্ছে ইথানয়েক অ্যাসিড সি এস থ্রি সি ডাবল ও এইচ এটা সোর্স খার কি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড আমরা জানি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড তীব্র তার মানে এটা একটা ব্যাসিক সল্ট মানে খারিও লবণ ওকে চলো আমরা একটা এক্সাম্পল দিই সোডিয়াম সালফেট এর সোর্স খার কি এর সোর্স খার সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এর সোর্স অ্যাসিড কি সালফিউরিক অ্যাসিড দুটোই কিন্তু শক্তিশালী তার মানে এটা কি লবণ এটা হচ্ছে নিউট্রাল লবণ তো লবণ মানেই যে নিরপেক্ষ এমন কিন্তু কোনো কথা নাই হ্যাঁ কিছু লবণ নিরপেক্ষ আছে মানে অনেক লবণ কিন্তু অ্যাসিডিক বেসিকও থাকে তা আশা করি তোমরা অ্যাসিডের শক্তিমাত্রা এবং লবণের অম্লত্ব খারকত্ব বা লবণের বৈশিষ্ট্য ঠিকঠাক মতো বুঝতে পারছো এই চ্যাপ্টারে অ্যাসিড বেজ নিয়ে মোটামুটি এটুকুই ছিল নেক্সট সেশনগুলোতে আমরা সারফেস ওয়াটারের বিশুদ্ধতার মানদণ্ডাকে করে দেখব ভালো থাকো সবাই সে পর্যন্ত ভাইয়ের জন্য দোয়া করো আল্লাহ হাফেজ সবাইকে